Несмотря на большое изобилие мучных изделий в магазине, иногда хочется побаловать свое семейство домашней лапшой. Процесс приготовления простой, но требует физической силы. А для рецепта нам понадобится мука, яйца, соль. Яйца в пропорции к муке идут одно яйцо на 100 грамм муки. Иногда к базовым ингредиентам добавляются дополнительные, например, растительное масло, измельченная зелень, а для придания цвета лапши добавляют овощные соки. Приступаем к приготовлению. Берем миску. Кто-то это делает сразу же на столе, я буду делать на миске. Просеиваем муку для того, чтобы она была более пушистая и без комочков. Теперь делаем небольшое углубление и разбиваем сюда яйца. Иногда добавляют немного водички, но мы сейчас посмотрим. То есть, если у нас тесто будет слишком тугое, которое я не смогу размешать, перемешать, я, может быть, добавлю немножко водички. Так, и щепотку соли. Все, и замешиваем теперь тесто. Тесто получается очень плотное. И эластично. Вот почему я сказала, что процесс приготовления требует физической силы. Так что если вам самой тяжело приготовить его, замесить тесто, попросите своих мужчин. Итак, когда уже тесто стало однородное, мы его скатываем в колобок. Так, положим в пакетик. И оставим, немножко, и оставим минут на 20-30 постоять. Прошло 20 минут, достаем тесто, вот она постояла, стала более мягким, теперь делаем, делим его на две части, одну часть я уберу пока в пакетике, чтобы оно не пересохло в пакетик, так, а второе будем раскатывать очень тонко, Поэтому посыпем стол мукой, Здесь тоже нужна будет физическая сила для того, чтобы тоненько где-то в один миллиметр раскатать тесто. Потом еще пару движений с калочкой и, и все. Так, у нас получился вот такой пласт. Теперь мы его перекладываем на полотенце и оставляем подсыхать минут на 20-30 и сразу же приступаем к раскатке второго кусочка теста Итак, первый лист который я раскатала у меня уже немного подсох вот второй который я раскатал он еще такой достаточно мягкий он будет еще сохнуть поэтому можно значит нам делать лапшу тонкую длинную для этого мы вот так вот скатываем в трубочку лист и нарезаем лапшу. Я буду делать короткую тонкую лапшу, поэтому я складываю листик вот так и так. Теперь нарезаю на полоски толщиной где-то 4 сантиметра. их один на один и тоненько режу здесь в принципе можно разрезать по шву вот. теперь начинаем нарезать Тесто не прижимаем сильно пальцами, а аккуратненько вот так вот тоненько режем от себя. Порезанную лапшу мы вот так вот рассыпаем, разделяем, если вдруг где-то они друг с другом слиплись, кусочки. Так, все, лапша порезана, теперь ее надо так вот разровнять по поверхности. 
для того, чтобы она подсохла. В таком вот положении оставляем лапшу до полного высыхания. Хранить домашнюю лапшу надо в бумажных пакетах. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!